Inter Miami không có Messi, bài toàn khó cho huấn luyện viên Martino. Vào mùa hè năm 2023, cả thế giới đồn đổ sự chú ý về phía Inter Miami khi đội bóng hạng 3 Florida trở thành bên đỗ tiếp theo của Messi. Không mất nhiều thời gian để Messi chứng minh khả năng hòa nhập tuyệt đối ở đội bóng mới. El Puga bỏ lại sau lưng những ngày tháng u buồn tại Paris và tiếp tục vùng gậy đũa phép của mình tại xứ sở cờ hòa. Inter Miami không có được sự vượt trội ở chất lượng đội hình và nhiệm vụ của Messi là thay đổi càng cân sức mạnh của đội nhà. Messi đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trên khi đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Inter Miami. Messi tới chấm dứt chuỗi 11 trận không biết mùi chiến thắng của Inter Miami trước khi mang về danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Ba trận đấu gần nhất mà Messi không thể ra sân, Inter Miami đều nhận thất bại. Một trong số đó là chung kết US Open Cup. Không khó để nhận ra hệ thống phòng thủ lẫn tấn công của Inter Miami trước Houston gặp vấn đề. Hệ quả là trong hiệp 1, chủ nhà không có cú sút nào về phía công thành đối thủ. Thậm chí, bình luận viên Mohamed Samsi của CBS Sport còn nhận xét rằng ánh nhìn của Messi từ trên khán đài còn nguy hiểm hơn bất cứ cơ hội nào mà Inter Miami tạo ra. Sau thất bại trước Houston Dynamo, huấn luyện viên Tata Martino cho biết mình không mạo hiểm điền tên Messi vào danh sách đăng ký vì lo ngại chấn thương. Ông cũng nói rằng đội hình của Inter Miami đã bị vắt kiệt sức sau chuỗi trận dày đặc trong thời gian qua. Kể từ khi gia nhập Miami, Messi đã phải thi đấu ở cường độ cao và mật độ rất dày ở cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Riêng vào tháng 8, Messi đã phải đá tới 600 phút, nhiều hơn bất cứ khoảng thời gian nào trong vòng 2 năm trở lại đây. Không khó hiểu khi Messi lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí, huấn luyện viên Scaloni đã phải để Messi ngồi ngoài trong trận đấu với Venezuela ở khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Hay chính huấn luyện viên Martino cũng thừa nhận rằng Messi đã có dấu hiệu xuống sức sau chuỗi trận căng thẳng. Tuổi 36 không còn cho phép Messi tung hoành như thời trai trẻ. Và đây là bài toán lớn với huấn luyện viên Martino lúc này. Trước mắt ông là giai đoạn đua nước rút giành vé vào playoff MLS và nhìn Inter Miami bế tắc trước Houston. Khả năng cao, huấn luyện viên Martino sẽ buộc lòng sử dụng Messi với thời lượng như thời gian gần đây. Trên lý thuyết, Messi sẽ sớm trở lại và đưa đội nhà tới vòng playoff của MLS. Nhưng thất bại trước Houston Dynamo là lời chuông cảnh tỉnh cho Inter Miami về sự phụ thuộc vào một cầu thủ đã 36 tuổi như Messi. Hành trình tại US Open Cup đã kết thúc, nhưng bài toán với huấn luyện viên Martino có lẽ giờ mới bắt đầu.